tazama pikipiki hii wenye huita pikipiki salama haiwezi kuwaka endapo mtumiaji ametumia kilevi au hajavaa kofia ngumu lakini pindi tu anapovaa anaweza kuendelea na safari yake Anati Mganga ni mwalimu umeme kutoka mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study veta kipawa. Anasema utafiti huu umeangazia utumiaji wa boda boda ambao kwa sasa nchini Tanzania umetoa ajira nyingi kwa vijana. Lakini pindi tu safiri huu kitumika vibaya husababisha ajali za barabarani. Kipiki imetoa ajira kwa asilimia kubwa na kwa kasi kubwa sana. Lakini kwa upande wa pili hizi hizi pikipiki zimesababisha ajali kwa asilimia kubwa na watu ambao wanapata ulemavu kwa asilimia kubwa ni ajali za kwenye pikipiki. Sasa tukao tumekuja na wazo kwamba inabili tutafute suluhisho la ajali hizi. Utafiti huu ni njia moja wapo ya kudhibiti kupoteza nguvu kazi ya taifa kwa ajali za barabarani. Lakini magonjwa inatajwa kuwa ni pia njia moja wapo ambayo watu wengi wanafariki kutokana na magonjwa. Vipi kusiana na tafiti zinasemaje juu ya kudhibiti magonjwa mbalimbali? Mbali? Tuna dawa ambayo iko bado kwenye utafiti ya kuweza kupunguza uvimbe wa tezi dume sio ile yenye saratani hapana lakini kama tezi dume ina vimba e, dawa ambayo tunaifanyia utafiti na imeshaanza kuonyesha matokeo chanya au matokeo mazuri ni ile ya kupunguza uvimbe wa tezi dume lakini tuna dawa nyingine zinasaidia kupunguza e, ukali wa kisukari e, na kadhalika hao ni wachache kuna watu wengi hapa nchini ambao umefanya tafiti mbalimbali mbali, na kuja na bonifu zao lakini unasema mtaji mdogo unafanya washindwe kuziendeleza. Amos Nungu ni mkurugenzi mkuu wa Costec. Hapa anatolea ufafanuzi swala hilo. Bonifu wengi wanaongelea mtaji kama changamoto kwao. Hata hivyo tumejifunza kuwa elimu bado inahitajika kuhusiana na ubunifu na namna ya kufikia fursa zilizopo, yani ubunifu uendane na ujasiriamali. Pia tasi nyingi zinazo pesa za kuwasaidia ubunifu, tatizo ni kwamba hawakizi vigezo ambayo ni pamoja na kuwa na kampuni iliyosajiliwa kuwa katika kikundi na mengineyo Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia William Olenasha anashauri watafiti kukamilisha tafiti zao na kuziweka katika uhalisia ili zianze kutumika kwa maendeleo ya taifa. Tumebuni utaratibu ambao tunaweza tukawakutanisha e, watafiti e, na wabunifu mimi naita upande wa supply Yaani wao kuna kitu anakileta lakini kuna hitaji katika maana kwamba kuna soko, kuna wafanyabiashara, kuna viwanda ili waweze kukutana. Kwa sababu kwa muda mrefu hakujawa na daraja analoeleka. Tafiti nyingi zimeishia kukusanya vumbi kwenye shelves za vyo vikuu na taasisi za, ta, za utafiti. Lakini pia kazi nyingi za ubunifu zimeishia kwenye maonyesho ya saba saba katika kongamano hili tume ya sayansi na teknolojia nchini imetoa vieti vya utambuzi wa kazi za ubunifu kwa John Fute na Lionel Ngairo ambao ni wabunifu wa nishati ya umeme kutoka mkoani Jombe. Florence Mavindi, TBC, Dar es Salaam.